তোমাকে দেখেছি কবে সেই কবে কোন ফাল্গুন মাসে লক্ষ কোটি বছর হয় না দেখা দেখি না তোমাকে এই আমার ছবির মাধ্যমে সাকিব খানের ছবি বলা কাহলে বলেন মাল্টিপ্লেক্সে বলেন ঢুকার মধ্যে মতপবিত্র ড্রয়িং রুমে ঢুকছে মোহাম্মদ ইকবাল বলেছিলেন যে ওনার মত নেতা থাকতে যদি আর কোন গায় যদি রিলিজ করতে পারে তাহলে ওনার ইন্ডাস্ট্রিতে থাকা উচিত না নিয়ম মতই করেছেন নিয়মের কিছু ফাঁক ফোকর আছে সেই ফাঁকে ফাঁকে দিয়ে রিলিজ করতে হচ্ছে আমার সাবদুল কে একটা ছবি করার ইচ্ছা আছে সাবদুল মোটা থেকে আর করব না পূজা যে গায়টাতে জাজের থেকেই দেওয়া আর খুব পছন্দের কারি দাম হলো 3 কোটি টাকা মাহি আর দুইটা বছর যে সময় পাইতো সাকিব খানকে টক্কা দিত যারা নতুন থাকবে ইয়াং থাকবে তাদেরকে কলার মতো থাকতে হবে কলা কাঁচা কলা কেউ ছিলে না কি আপনি নাকি নতুন বিয়ে করতে যাচ্ছেন ফুলের কুমড়া দিয়ে দেয়া গেছে আমি আপনার নামটা জানি না এই নাগরিক টিভির মাধ্যমে তাকে আমি শুভেচ্ছা জানাই ট্রাক থেকে আমি বলে নাম ওই ব্যাটা তো নামতে চাই না অন ক্যামেরা বললাম আপনাকে আমি একা দেখাবো একা যদি পুরো দেখতে পারেন তাহলে আপনাকে 1 লাখ টাকা দেওয়া হবে আব্দুল আজিজ ভাই একাধারে আপনি চলচ্চিত্র পরিচালক প্রযোজক এবং হচ্ছেন একজন লেখকও বলা যায় ব্যবসায়ী গীতিকার গীতিকার তারপর হচ্ছে আপনি ভালো রান্নাও করতে পারেন এটা আমরা জেনেছি বিশেষ সূত্রে খবর পেয়েছি পাশাপাশি আমরা এটাও জানি যে আপনি হচ্ছেন জাজ মাল্টিমিডিয়া প্রযোজনা সংস্থা বা জাজ মাল্টিমিডিয়ার চেয়ারম্যান এবং কর্ণধারী বলা যায় এবং আপনার হাত ধরেই কিন্তু বাংলাদেশে ডিজিটাল সিনেমা এসেছে তো এতগুলো পরিচয়ের মধ্যে আপনি কোন পরিচয়টা নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আমার লেখক পরিচয়টা ভালো লাগে সবচেয়ে লেখক পরিচয় আচ্ছা গতবার তো বই মেলায় আপনাকে আমরা দেখেছি কিন্তু এইবার কেন দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা লেখক হলে যে বই বই লিখতে হবে এমন কথা না আমার আমার তিনটা গল্প লেখা ছিল আমার কয়েক দুই একজন প্রকাশক আমাকে বল বলছো একটা গল্প দেখতে আমার সুন্দর সুন্দর গল্প লেখা আছে আমার একটা সমস্যা কি আমি একটা গল্প লিখলাম গল্প যখন খুব সুন্দর হয়ে যায় না হয়তো চার পাঁচ বছর আগে আগের জন্য আমার একটা গল্প আছে কাটা তারের বেড়া বিশ্বাস করেন গল্পটা তো সুন্দর আমি কেন একটা বই বের করবো এটা ইস কিপিট অ্যাজ এ ভার্জিন এটা আমি সিনেমার জন্য কেন রাখি সেটা তো আমার এরকম প্রায় পনেরো ষোলোটা গল্প রেডি করে রাখা আছে সিনেমার জন্য হুব্বা নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে আলোচনা সমালোচনা হয়েছে এবং সেটা রিলিজ নিয়ে এটা আপনিও জানেন এবং সবাই জানে বলা যায় তাই না তো সেক্ষেত্রে আমাদের আরেকজন পরিচালক তিনি মোহাম্মদ ইকবাল বলেছিলেন যে আপনি কোনো এক গায়ের জোরে হুব্বা রিলিজ করেছেন পারমিশন ছাড়াই বলা যায় তো এই গায়ের জোরটা আসলে কি গায়ের জোর তো উনাকে জিজ্ঞাসা করেন উনি তো নেতা মানুষ তাহলে তাহলে উনার নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত উনার মতো নেতা থাকতে যদি আর কোনো গায়ে যদি রিলিজ করতে পারে তাহলে উনার ইন্ডাস্ট্রিতে থাকা উচিত না এরকম এটা কি আসলে ছাড়পত্র ছাড়াই রিলিজ হয়েছিল আমি মনে করি আমি আমার এই মতই रिलीज मुशरफा गल्प উনি যখন ডেটটা যখন করতে চান আমি তখন ওনা দিনে করব আপনি কি সাকিব খান কি নিয়ে কাজ করবেন না হ্যাঁ আমার নবাব টুল গল্প লেখার কাজ চলতে ছিল নবাব টুল লেখার উপর লেখা লেখা ছিল তারপর তাকে বলবো সে করলে করলো না করলো অন্য কাউকে নিয়ে করবে আর কি আমরা একটা ইন্টারভিউতে দেখেছিলাম বেশ কয়েকদিন আগে যে আপনি বলেছিলেন যে শিকারি জাজের শিকারি ছবির মাধ্যমেই সাকিব খানের ছবি বা সাকিবের ছবি মাল্টিপ্লেক্সে ঢুকছে दर्शक <laughs> 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 सिनेमा उपहार दीजिए 
সবার সাথে একটা প্রেমের গুঞ্জন আসছে এটাও কি স্পষ্টবাদী হিসেবেই আপনি উত্তর দেবেন এটা কি মিথ্যে না সত্য এটা গুঞ্জন শুধু ফারিয়া পূজা অনেকের সাথে আসে জেসি ইসলামের সাথে এসেছে হ্যাঁ এই আবার পরিবর্তন আমার যার সাথে আমার ফেসবুকটা ফলো করবেন যার সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্পষ্ট আমি ফেসবুকে স্পষ্ট পোস্ট করে দেই এটা না ঠিক আছে কিন্তু আমি আর কিছুই বলবো না আমি কি সবার সাথে প্রেম এমন যে আমি আজকে আর সাথে কালকে সময় ইজ নট লাইক দ্যাট প্রেম থাকবে কেন তো সবার সাথে এবং আমরা কিন্তু এটাও শুনেছি পটু সিনেমার নায়িকার সাথে আজি ভাইয়া প্রথম দেখা করলেন আমি আজকে ফার্স্ট দেখা হয়েছে আমি দেখা হয়নি শুটিং কিন্তু প্রায় ছবি শেষ ছবি রিলিজ ছবি শেষ হয়ে গেছে ছবি শেষ হয়ে গেছে তো আজকে গান রিলিজ করলাম আপনার লাইফটা একটু আগে দেখছিলাম বলছিলেন সেখানে তিন কন্যা নিয়ে আপনি একটা সিনেমা বানাতে চাচ্ছেন আমার খুবই এবং সেখানে নায়িকা কে কে থাকবে আমার যাদের তিন কন্যা কে কে মাহি ফারিয়া পূজা আমি আর রাজ আমি নাম জানি না प्रयोजन আমি যা যেটা সত্যি সেটা সবসময় বলে দিই আমি পরে রিয়েলাইজ করি এটা বলার উচিত না কিন্তু সত্যটা বলে ফেললে হয় কি মানুষ কনফিউশন থাকে না কোনো ই তৈরি হয় না যেমন একটা বললো আমি ভাই আমি আপনার নায়ক আয় না তুমি নায়িকা হইতে পারো না আমার যাও শেষ আশা দিয়ে থাকলে তো আরো কষ্ট পাবে আমি ও কিন্তু খুব মনটা খারাপ হয়ে গেল বাট তুমি সুন্দর না তুমি তুমি মোটা তুমি তোমাকে নায়িকা হওয়া যাবে না আমি স্পষ্ট মুখের উপর বলে দিই হঠাৎ করে কিন্তু মিডিয়াতে দেখা যাচ্ছে যে অনেক নায়িকা বেশ খোলামেলা পোশাকে আসছে যেমন আমরা যদি বলতে চাই জয় আসার কুসুম শিকদার রুনা খান তো আগে তো একটা এরকম নিয়ম ছিল না একটা নায়িকা খোলামেলাভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে না বা যত বেশি নায়িকারা লুকানো থাকে নায়িকাদের পার্সোনাল লাইফগুলো বা লুকানো থাকে তত বেশি হিট তো এই বিষয়টা একটা প্রডিউসার হিসেবে আপনি কি তাদের পেছনে লগ্নি করবেন একটা কলা আপনার একটা কলা হিসেবে দেখেন একটা কলা ঢাকা আছে আপনি যখন খুলবেন ছিলে ফেলবেন তনার দাম থাক এটা দাম থাকবে না হ্যাঁ কিছুদিন পরে পচেও যাবে পচে যাবে তে কিন্তু কলাটা আপনার ছিলতে কিন্তু হবে এক সময় সব কাঁচা যখন কাঁচা যায় এটা এইভাবে থাকতে দেয় এটা ভ্যালু আছে আস্তে আস্তে ভ্যালু বাড়তে থাকবে এটার হ্যাঁ একটা সময় সেটা ছিলবে আপনি রুনা খান বলেন এবং জয়া সান বলেন ইজ দ্য রাইট টাইম খোলাটা এখন ইজ দ্য পারফেক্ট টাইম এটা এটা ওনারা আরও কিছুদিন লাইভ দেবে ওনাদের হ্যাঁ লাইভ দিচ্ছে কিন্তু এখন যদি পূজা বা দীঘি এরা যদি খোলামেল হয়ে আসে এরা এখনই ই হয়ে যাবে কি জানি শেষ পর্যায়ে চলে আসবে তার আর ক্যারিয়ার টিকবে না এবং এই বুলটা আমাদের ইয়াংদের কয়েকজন করছে যারা খোলামেল আইসা ওদের ক্যারিয়ারে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে যারা নতুন থাকবে ইয়াং থাকবে তাদের তাদেরকে কলার মতো থাকতে হবে কলা কাঁচা কলা কেউ ছিলে না কাঁচা কলাটা ছিললেই দেখতে ভালো তো চিকন টিকুন থাকবে কাঁচা কলা কিনছিলে কিন্তু চিকন টিকুন থাকে হ্যাঁ চামড়া তখন মোটা থাকে ভিতরের অংশটা মাংস অংশটা চিকন থাকবে দেখতে ভালো লাগবে একটা পাকা কলা ছিললে হয়তো একদিন পর পচে যাবে আর এইটা কাঁচা ছিলাটা ছিললে পাঁচ দিন পরে পচবে ও তো বিশ বছর পরে যায় খুলছে তোমার এখনই খোলার দরকার নেই তুমিও বিশ বছর খুলবা বিশ বছর পরে যে যত কাবার থাকে সে তত বেশি আকর্ষণীয় থাকে আপনি জিন টু এর একটা ঘোষণা তো দিয়েই দিলেন যখন জিনটা রিলিজ হয়েছিল তখন আপনারা কিন্তু বেশ ঢালাও ভাবে প্রচারণা করেছেন এবং সেই সময় এক লক্ষ টাকা চ্যালেঞ্জও দিয়েছিলেন যে হলে যদি বসে কেউ সিনেমা কোথায় হ্যাঁ হলে একা দেখতে একা 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 দেখতে পারে তাহলে তাকে 1 লক্ষ টাকা দিবেন পার্সোনালি আমি নিজেও চ্যালেঞ্জটা নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু সাহস করতে পারিনি সবার কাছে তো ছবিটা ভালো লাগবে এরকম না খারাপও লাগবে অনেকের বলা আছে যে শেষ দৃশ্যটা যখন আমি কিন্তু দেখেছি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি আপনি কি আসলে মানে মানুষ তো ভুল থেকে শিক্ষা নেয় ভুল থেকে আমার যে বলতে যে আমি मारा गलो ना এর চেয়ে ভালো আর করতে পারেনি বাংলাদেশে আর আমার আমার এত বাজেট না যে আমি একশো এক কোটি টাকা একটা গ্রাফিক্স করাবো টার্মিনেটর টু ছবিটার 
গ্রাফিক্স ছিল টোটাল তিন মিনিট টোটাল তিন মিনিট গ্রাফিক্স কত মিলিয়ন ডলার খরচ করছে তারা আমার এখানে আছে আঠারো মিনিটের গ্রাফিক্স আমি তো দশ লাখ টাকার বেশি আমার খরচ করার বাজেট নেই এমনভাবে স্ক্রিপ্ট করার জন্য গ্রাফিক্সটা তাতে না রাখতে এই ভুল আর করি যখন জিন্টুতা করছি আমি গ্রাফিক্স এগুলো সব রিয়েল রিয়েল লাইফ কাহিনিটা লাস্টের দিকে যে এন ক্লাইম্যাক্সে ওই একটা ঘোড়া ছিল ঘোড়াটা বাদ ইউনিকর্ন ইউনিকর্ন ছিল ইউনিকর্নটা যে গ্রাফিক্স করছে তার হচ্ছে ভালো বানাইতে পারতেছিল না আমি যেটা করতে চেয়েছিলাম যে ঘোড়াটা নাই করে দিতে চেয়েছিলাম খারাপ গ্রাফিক্স ওইটা ওইটারও সময় পাইনি আমি মানে ঘোড়া নাই শুধু আওয়াজ শব্দ থাকবে পরবর্তীতে আমি আমার গ্রাফিক্স রাখিনি গ্রাফিক্স গ্রাফিক্স উঠাই দিচ্ছি কোনো গ্রাফিক্স কাজই নেই প্ল্যান ছিল এই কাজটা করব এই গাড়ি যাচ্ছে এখানে আসলো সাতটা মানুষ দেখল গাড়ি চলে গেল নাই পরে দেখলাম যে না গ্রাফিক্স করবো আবার কার্টুন হবে দরকারই নেই এমনি মিউজিক এবং গল্পের উপর যাও আমি পুরোটা গল্পের উপর দেখতে পাচ্ছি জিনের এন্টারটেনমেন্টটা আমার পিচার দ্বীপ মাসুদ আমার পিচার দ্বীপ থেকে নেওয়া ওইটা পইরা ওই সময় কেউ রাত্রে ঘুমাইতে পারতো না এত ভয়ঙ্কর ছিল আচ্ছা <laughs> পত্রিকায় <laughs> আমার নিউজ পাঠাইছে তো অবশ্যই এটা দুঃখজনক তবে আমি যে জিনিসটা একজন মানুষ যদি আরেকজন মানুষের যদি বনাবনি না হয় জোর করে একসাথে কোনো থাকতে নেই বেটার আলাদা থাকো ডিভোর্স করলে ডিভোর্স করে বলো না করলে অ্যাটলিস্ট একসাথে তাই কোনো আমি এটা মনে করি না তো আপনার যেহেতু খুব ভালো বন্ধুই বলতে পারি বন্ধু আমি আমি খুব মাহি বলেন ফারিয়া বলেন পূজা বলেন আমি ওদের অন্যদের চেয়ে ভালো বুঝবো আসলে কি মাহি আপু অনেক বেশি মাহি ইমোশনাল এবং অসম্ভব বোকা বোকা টাইপের একজন মানুষ যেমন যেমন হুট করে একটা ডিসিশন নিয়ে নেয় কিসের উপর নিলেও কথা বলার সময় কি বলতে হবে চিন্তা না করার ব্যাপারে বলে ফেললে একটা এই ধরনেরটা ই আছে আর ওই এলাকার মানুষ একটু এরকমই হয় কোন এলাকার ওই নো রাজশাহীর ওই সাইডের এলাকার গুলি মানুষটা সহজ সরল হয় একটু ইমোশনাল সহজ সরল হয় মাহির এতগুলি সংসার বাংছে টাকা কমাইছে টাকা কামাইনে এমপি এতগুলো বলতে মানে ওই যে আমি তো জানি দুইটা যেটা যেটা দুইটা হ্যাঁ কিংবা বলেন যে মতান্তরে আমরা তিনটাও শুনেছি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি যা শুনছেন ওইটাই বলতেছি আমি ওই তারপরে মানে এমপি পাস করলো না এই কোনো কিছু দুঃখজনক না আমার কাছে এইগুলি চাইলেই পাওয়া যায় টাকাটা চাইলেই পাবেন আমি তো বলছি মাহিও করতে পারে ফারিয়া করতে পারে ও বিশ্বাসও করতে পারে 
যাদের ক্যাটা করি ব্যাটে বলে সব কিছু মিলে সবই করতে পারি এখানে তো আমরা এটা এটা দোকানের মতো এটা একটা আচ্ছা এই দোকানে সব ধরনের প্রোডাক্ট থাকবে সব ধরনের আমি সবাইকে নিয়ে কাজ করতে পারবো আমার এখানে যদি আপনি শ্যাম্পু বলেন সব ধরনের শ্যাম্পু রাখবো আমি যদি একটা শ্যাম্পু রাখলে তো আমার হবে না আর আই হ্যাভ টু ভ্যারাইটিস আমি যদি অ্যাকশন ছবি করি এটা এমন না যে একটা সিনেমাও করলে আমি চলে গেলাম এটা একটা রানিং প্রতিষ্ঠান এবং এই জাজ মাল্টিমিডিয়া এখন এমন একটা জায়গা আছে যেটা বন্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই ইচ্ছা ইচ্ছা করলে আমি চাইলে এটা বন্ধ করতে পারবো না মানুষের ভাগ্যটা কি একরকম হয় একটা মানুষ সারা জীবন চেষ্টা সারা জীবন কিছু পায় না একটা কিছু মানুষ সারা জীবন চেষ্টা করে তার কিছু পায় না আবার কিছু মানুষ আছে চেষ্টা না করে পাওয়া যায় আর আরেকটা না চাইতে পাওয়া যায় সৌভাগ্য তার কাছে চলে আসে আরেকটা মানুষ আছে যে অনেক কষ্ট করে পায় চারটা ধরনের মানুষ আছে যারা কাজও করে নাই চেষ্টা করে নাই পায়ও নাই তাদের দুর্ভাগ্য নাই সৌভাগ্য না পাওয়ার পর যদি আপনি হারায় ফেলেন সে সেটা হলো সবচেয়ে বড় দুর্ভাগা একসময় সাবানা ম্যাডাম ছিল সব নায়ক হচ্ছে বেশি রিমোনারেশন নিত তারপরে এসে সাব্দ মান্না হাতে মারা যাওয়ার পরে বা আমি শুনছি আমি তো দেখি নাই বলি আমি যা শুনছি সাবনুর ছিল সবচেয়ে হাইস্ট পেইড সব নায়ক হচ্ছে সাবনুরের রিমো সালমান শাহ মারা যাওয়ার পরে সাবনুর কি সবচেয়ে বেশি পেইড মাহির ব্যাপারটা দেখেন সে সিনেমা করছে তার একের পর এক ছবি হিট হয়ে যাচ্ছে ওই সময়টা দুই হাজার বারো তেরো চোদ্দ পনেরো করে সে চিন্তা করেন হ্যাঁ তার রুমিও আসছে জুলিয়ার ছবিটা যখন রিলিজ হইলো তখন হরতাল চলতেছে আন্দোলন চলতেছে আগুন সন্ধ্যা চলতেছে এর ভিতর সিনেমা হাউসফুল তার পোড়ামন ছবি করলো পোড়ামন ছবিটা করলো চার সপ্তাহ হাউসফুল গেলো রোজার জন্য ছবি নেমে গেল হ্যাঁ ও অগ্নি টু করলো সাকিবের সাথে পাল্লা দিয়ে অগ্নি টু রিলিজ হইল সাকিব বড় স্টার সুপার স্টার সাকিব হচ্ছে বাংলাদেশের আশিটা হলে রিলিজ সব আশিটা বড় বড় হলে অগ্নি টু রিলিজ হইলো সাকিবের ছবি চললো না অগ্নি টু চললো অনেক সাদের ময়না বাহি যেটাই করছে সেটাই সুপার হিট হচ্ছে যাদের ছবি হোক যেখানে হোক বিশ হাজারটা রিমোনাশন থেকে উঠতে উঠতে সে দশ লাখ টাকায় উঠে গেল আচ্ছা আর সাকিব খানের ছবি চলতে ছিল না রিমোনাশন আর তিরিশ লাখ টাকাতে নামতে নামতে সাড়ে বারো লাখ টাকা এসে ঠিক গেছে মাহি আর দুইটা বছর যদি সময় পাইতো সাকিব খানকে টোকায় দিত কারণ হিট যে ছবি বেশি হিট দেবে ডিস্ট্রিবিউশনে সে তত বেশি স্ট্রং হবে তারপর ডন্দা বাচ্চা হইতো এই ছবিগুলো কিন্তু তার করার তার হইতো তার যদি হইতো তার মানে কি মনে করেন দেখেন যদি ছবিগুলো হিট হইতো সে সাকিব কে টোকা চলে যেতে পারতো যুগে যুগে অনেক বছর পর চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছর পর একবার আসে যেমন বোম্বেতে ছিল মাদুরী ছিল একটা সময় পরে বলছিল লেডি অমিতাভ বলা হইতো লেডি লেডি অমিতাভ বলা হইতো এরকম সব সময় আসে না এই সবার বাড়ি যেমন এখন বোম্বেতে মেয়েরা এত রিমিউনেশন পায় না হিরো রে আছে এই যে এই সুযোগটা যে পাইছে এই জন্য তাকে বলে সে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগা তাহলে তো তিনি আপনি বলতে চাচ্ছেন তিনি বোকামি করেছে বোকামি কি না আমি জানি না ক্যালকুলেটিভ না যদি ক্যালকুলেটিভ থাকতো যদি যেভাবে আগা ছিল এবার যদি আগা যেতে পারতো ওই তো বললাম না এক নাম্বার পজিশনে চলে যেত সব না একটা এই যে এটার ইতিহাস এটা বাংলা বাংলার ইতিহাসে দুইজন আছে আর তো তিন নাম্বার হইতো সাবদুর জায়গাটা তো দখল করতে পারতো হয়তো সাবদুর মতো অভিনেত্রী না হয়তো সাবদুর মতো ভালো অভিনয় করতে পারে না সবার ভালো অভিনয় জানা দরকার নেই সালমান খান তো ভালো অভিনয় জানে না ক্যাটরিনা কাইপও ভালো অভিনয় জানে না সালমান খান তো অভিনয় জানে না ইদানিং কালে কিছু একটু করতে পারে নায়ক বা নায়িকাদের যে খুব ভালো অভিনয় হইতে হবে তা তা না ভালো অভিনয় থাকলে নওয়াজ উদ্দিন সিদ্দিকি আছে আমাদের এই যে মোশারফ করিম আছে কিংবা বাবু আছে এরা ভালো ভালো বিধা নায়কটা আলাদা জিনিস নায়িকাটা আলাদা জিনিস আপনার প্রেমিকা ছিল বলেই কি একের পর এক মুভিতে তাকে অভিনয় করার সুযোগ দিয়েছেন নাকি তার যোগ্যতার জন্যই সে এটা অর্জন করে নিয়েছে না যার যখন আসে মনে করেন আমার এক ঘরে পাঁচ বছর জন্য যেটা আসছে মাহি যখন ছিল একটা না মাহি করছে ফারি আসছে একটা না ফারিয়া করছে আমি যাকে ধরি তাকে উঠাই তারপর পূজা আসছে একটা না পূজা করছে নতুন আমি একটা নতুন না একটা মুখের সন্ধানে আসি পাচ্ছি না কোনো যে পূজার পরে যে আরেকজন আসবে পূজার পর আরেকজন নায়িকা যে পারমানেন্টলি যা যে আবার পাঁচ বছরের জন্য বা দশ বছর দশ বছরের জন্য দশ দশ বছর যদি অ্যাগ্রিমেন্ট করে আসবে যা যে আমরা ওইটা পাই নাই দশ বছরের জন্য যে অ্যাগ্রিমেন্ট করব আর একটা পূজা বানাবো একটা মাহি তৈরি করবো ওই ওইটা ওই ফেসটা আমি এখনো পাইনি তার পরিচয় আমি পাইনি 
আমার ওয়াইফ বলছে কে দিয়ে গেছে না দিলে কি দিছে কি দিছে দাশুরা পড়া দিছে এটা নিয়ে সে খুব কষ্ট আমি না যে দিছে দিছে ভালো খারাপ হয়ে রান্না করা সে তারপর আমার ফুল আমার বড়াটা সে বানিয়ে দিছে ফুলের কুমড়া যে দিয়ে গেছে আমি আপনার নামটা জানি না এই নাগরিক টিভির মাধ্যমে তাকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার আন্তরিক গানের <laughs> 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 নৌকা <laughs> 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 দেখলাম যে ওর চোখে মুখে ওই অরিজিনাল পটু ডিরেক্টর তারপর তাকে পটু হিসেবে চুজ করে সে কি শুধু সেই কোথায় করেছেন শুটিংটা পুরোটা ওই চরে ওই চর এলাকার ছেলেই হচ্ছে আমাদের নায়ক নায়ক ওই মেইন ক্যারেক্টারটা ওই ছেলে করছে আমরা জাগে তৈরি করে নিয়েছি তাকে টাকা পয়সা দিয়ে বিদায় করে দাও হচ্ছে পটু সিনেমার নায়িকা সম্পর্কে একটু জানতে চাই নায়িকার সাথে আজকে আমার ফার্স্ট দেখা হয়েছে উনি খালি আমি লাখাবড়া কথা ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেছিলাম বললে যে কোন ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে আমার গল্প আমার গল্পটা এরকম ছিল যে তার বয়স থাকবে বিশ একুশ বাইশ এরকম একটা বয়সের মেয়ে লাগবে এই বয়সটা ম্যাচ করে ডিরেক্টর এটা ডিরেক্টর চুজ করছে নায়িকা লেখা পড়া কেমন লেখা পড়া আমি বললাম দেখতে দেখতে চুটিকা চুল চরণ ঠিক আছে অভিনয় অডিশন নিচ্ছে ডিরেক্টর বলে ডিরেক্টর কনফার্মেশন আমার ভরসা রাখছি এবার আপনি তো বলেন চর এলাকাকে কেন্দ্র করে এটার কি একটু কাহিনীটা যেগুলি হয় জীবনের দুঃখ কান্না হাসি কান্না ছবি করছি চরের উপর গল্প ফিকশনটা আমার চরের দরকার পড়ছে কারণ কোনো গল্প আমাদের থাইল্যান্ডে শুটিং করতে হয় কোনো গল্প আমেরিকা শুটিং করতে কোনো ঢাকায় করতে হয় এটা চরে এটা ফিকশনটা চরে মেনলি নাইনটি পারসেন্ট চরে এই ফিকশনটা এই জন্য এখানে চরে করতে গেছে তাহলে সত্যি দ্বিতীয় বিয়ে করতে যাচ্ছেন না আপনি না আমার আমি আমার জীবনে আমার কাছে আমার জীবনে আমার দুই মেয়ে সব আমার দুই মেয়ে যেটা বলে আমার কাছে সেটাই আচ্ছা যে পটু সিনেমার কথা বললেন সেই পটু সিনেমাটা আগামী রোজারিতকে কেন্দ্র করে আসছে তাই তো ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে ঠিক সেই সময় আমরা জানি যে রাজের ওমর মুভিটা আসছে শরীফুল রাজের যাদের আরো একটা ছবি আসবে জিনটু মানে মোনা জিনটু আসবে আচ্ছা বেশ ভালো তাহলে আমরা আরো একটু বেশি আনন্দিত হলাম এবং শাকিব খানেরও কিন্তু একটা সিনেমা আসছে রাজকুমার তো এতগুলো সিনেমার মাঝে আপনি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা এই সাহসটা আসলে মানে কিভাবে এটা কি আপনি মনে করছেন ভালো হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতেই হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে তো ব্যবসা হবে না আপনার কোথাও আপনি যদি মনে করেন আপনি একা একা এই ইন্ডাস্ট্রিতে থাকবেন আর কেউ যদি আমি যদি একা থাকে আর কেউ যদি না থাকে ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের যদি একটা হিরো থাকে ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে যাবে আমার যদি একটা সাকিব খানের যদি আমার যদি দশটা সাকিব খান থাকতো তাহলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি হলগুলো আর বন্ধ বন্ধ আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আরও বড় হবে প্রয়োজন <laughs> <laughs> রান্না করি ফার্স্ট রান্না করি প্রয়োজনে করছিলাম মানে এক জায়গায় আছি মনে করেন ওটা জায়গায় আমার রান্না করতে হবে করোনার সময় বাসায় কেউ নাই খেতে হলে আমাকে রান্না করতে আমার 
যে ড্রাইভার যে তাকে রান্না বলছে সে ভালো রান্না করে সে রান্না করছে খাওয়া যায় না তা আমি দেখি তো আমি রান্না করি আমি রান্না করছি ইনফ্যাক্ট মজা হয়ে গেছে তারপর যেটাই রান্না করি সেটাই দেখি মজা হয় জাস্ট মানে পুশ করছে যে আমি কেন অনলাইনে বা ফুড সেল করি না বা এই এই একটা ব্যবসা আমি না অনলাইন ফুড সেল তো আমার ব্যবসা না এটা 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 আমি কেন করতে আমি রান্না করি তোমাদের জন্য বা আমার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড ফ্যামিলি এদের জন্য অনন্ত জলিল ভাইয়াকে নিয়ে আপনি একটা সিনেমা করছেন চিতা शेष फारूकोकोफी गल्प ले खुब <laughs> 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 बड़े फाल्गुन मास आजाद <laughs> नहीं रिलीज हो 
छविडर <laughs> गल्पर रिकारि शाहरुख जिस चेन्ज कर लो रागी मानस एक जिज्ञेस कर राग उठल <laughs> <laughs> ट्रेनिंग <laughs> ड्राइर 
দেখা অনুমতি ছাড়া তুমি স্টুডেন্ট ভালো হইতে হয় আমাদের এখানে কতটুকু এডুকেশন এন্ড কোয়ালিফিকেশন লাগবে আপনার যে বয়স সেই অনুযায়ী আপনার লেখা পড়া থাকতে হবে আপনার 14 বছর একটা মেয়ে যদি বলেন তোমার গ্রাজুয়েশন থাকতে পারে তো হবে না যখন পূজা যখন আসে তখন তো ক্লাস 9 এ পড়ে আচ্ছা তখন আরজি বলি যে ভাই তোমার বয়স হলো 14 15 মাহি যখন আসে তখন তোমার বয়স হলো 16 সে মেট্রিক পরীক্ষা 16 বছরের মেয়ে যদি বলি তোমার গ্রেজি ইন্টার ছাড়া আমি নেব না ওইটা নাম মাহির বয়স হলো 16 তার এই মেট্রিক পরীক্ষা দিছি রেজাল্ট বের হয় নাই মেয়েরা <laughs> মিডিয়া সবচেয়ে কিন্তু মিডিয়া তো হচ্ছে কেন একটা মনে করেন একজন ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত তাকে সবাই চিনে তারা নিয়ে নিউজ করবে একটা অপরিচিত কাউকে নিয়ে তো নিউজ করবে না তো একটু আপনার সন্তানদের সম্পর্কে জানতে চাই কি করছেন ওনারা ওই আমার বড় বেটা কানাডা আছে সেখানে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করছে তারপর গ্র্যাজুয়েশন করার পর একটা ভার্সিটিতে ওনারা একটা ভার্সিটিতে জব করতেছে মাস্টার্স করার আগে একটা এক্সপেরিয়েন্স লাগে এক দুই বছরের এক্সপেরিয়েন্সটা গ্যাদার করলো সে বোধহয় অ্যাপ্লাই করছে টরন্টো ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করার জন্য ইকোনমিক্সে তার ইচ্ছাতে হায়ার পিএইচডি করার জন্য সন্তানদেরকে <laughs> তো আপনার পছন্দের একটা জায়গাও তো এই সিনেমা বলা যায় তাই না তো তাদেরকে কি কোনোভাবে কখনো পরিচালক হিসেবে বা প্রযোজক হিসেবে বা কোনোভাবে কি সিনেমার আপনি অংশগ্রহণ করতে দেবেন আমার বড় মেয়েটা ইনফ্যাক্ট জাজের এমডি ছিল যখন বাংলাদেশে ছিল সে জাজের এমডি ছিল পুরা মন্টুটা প্রোডাকশন দিত এই করছে এই করছে তার করছে আর ছোট মেয়েটাকে ছোট মেয়েটা নায়িকা হওয়ার মতো নায়িকা ম্যাটেরিয়াল দেখতে সুন্দর এবং অগ্নি ছবির জন্য খুব পারফেক্ট ছিল তাকে আমি আমার ওয়াইফ আমার বড় মেয়ে সবাই খুব রিকোয়েস্ট করছি এবং তাকে অনেক কনভিন্স করার চেষ্টা করছি ইভেন লাস্টে ওর একটা গাড়ি দেব ওর খুব পছন্দের গাড়ি দাম হলো তিন কোটি টাকা ওই গাড়িটাকে পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হবে এটা এটাও বলছি তারপর সে করবে না তার ইচ্ছা সে সায়েন্টিস্ট হবে এই যাতে লাইক দ্যাট আচ্ছা তার এটা এই সিনেমার মধ্যে কোনো কোনো আগ্রহই নেই আচ্ছা আপনারা তো প্রযোজনা স্টুডিও বলা যায় তাই না আপনাদের জাজ মাল্টিমিডিয়া সেখান থেকে যে এই যে প্রজেক্টরগুলো ভাড়া দিচ্ছেন আমি একটু জানতে চাচ্ছি এই ভাড়াটা কেন প্রযোজককে অন্য প্রযোজক আপনারা তো একজন প্রযোজক প্রযোজককে কেন দিতে হচ্ছে কেন হল মালিকরা দিচ্ছে না এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই সিস্টেমে পেয়ে যায় আপনারা যেমন আগে যখন সিনেমা যখন বানাইতো প্রতিটা প্রিন্ট করতে 1 লাখ টাকা করে লাগতো 30টা প্রিন্ট করতে 30 লাখ টাকা লাগতো হ্যাঁ 
এখন ওই প্রিন্টিং এর বদলে আপনার এই ডিজিটাল ফিটার নেয় এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই প্রোডিউসারই দেয় কিন্তু প্রোডিউসারের প্রতি এটা কি চাপ পড়ে যাচ্ছে না যেহেতু আমার একটা ইনভেস্টমেন্ট আছে এখানে আমার কাজ করে বিশাল একটা লোক কাজ করে প্রতি মাসে তাদের বিশাল একটা अमाउंट আছে টাকা তো যে কোনো একজনকে দিতে হবে এই নেলেটারে বন্ধ হয়ে যাবে এটা তো আমি আমার পকেটে চালাবো না তো এটা হয় হল মালিক কে দিতে হবে না প্রোডিউসার কে এটা ওরা মিলা ঠিক করে কে দেবে কিন্তু জাস মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার আব্দুল আজিজ জ্যোতি একজন পরিচালক বা প্রযোজক না হতেন তাহলে তিনি কি হতেন ছোটবেলা থেকে আমরা আসলে টানের এলাকায় বড় হইছি যেখানে লেদার ওইখানে আমার তো বাবার টানের ব্যবসা ছিল দা বাবা দাদাদের ব্যবসা ছিল এটা ওইখানে লেদার জিনিসটা শেখা ও ভার্সিটি পড়ব বাবা আমার বাবা আব্বা চাচ্ছিল আমি আই हैव टू ফলো হিজ ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি ফলো করার পছন্দ করি না এটা নিয়ে আবার ফ্যামিলির সাথে খুব ক্লাশ হয় হ্যাঁ ফ্যামিলি বাবার সাথে আমি বাইং হাউস যেতে চাই বাবা আবার বাইং হাউসটা পছন্দ করতে না বাইং হাউস যেটা বলে যে এটা হি ফিল ইজ এটা দালালি ব্যবসা আসলে এটা বাইং হাউসটা অন কাইন্ড অফ ব্রোকার তো আমি ওই ব্যবসাটা ঢুকি আমি যখন যে ব্যবসাটা করি সেই ব্যবসাটা এনজয় করি যে যখন এনজয় করি না আর আমি ছাড়া আমি আর অনেকগুলো ব্যবসা করেছি অনেকগুলো ব্যবসা ঢুকছি না নাই বলি সো যখন যে ব্যবসাটা মজা ভালো লাগতো সেটা ব্যবসাটা করতে ওই ব্যবসাটা ছেড়ে দিই আপনার অবর্তমানে জাজের হাল কে ধরবে অনেকে বলে জাজ বন্ধ হয়ে যায় জাজ বন্ধ হয়ে যাবে জাজ এমন একটা চলমান প্রক্রিয়া এটা বন্ধ হওয়ার কোনো অপশন নাই জাজের ইউটিউব চ্যানেল আছে জাজের ফেসবুক চ্যানেল আছে জাজের লাইব্রেরি আছে একটা 50টা ছবি লাইব্রেরি আছে এখনো প্রতি মাসে প্রতি বছর জাজের মনে করুন দুই দুই তিন কোটি চার কোটি টাকা একটা ফিক্সড ইনকাম আছে জাজের হ্যাঁ এটা দেশে জাজ সার্ভাইভ করবে সব সময় বাইরেতে কোনো টাকা আনতে হবে না সিনেমা তৈরি করতে হলে যে জিনিসটা লাগে একটা হলো টাকা আর একটা হলো ক্রিয়েটিভিটি হ্যাঁ টাকাটা যাদের নিজস্ব আর্নিং আছে হ্যাঁ আর একটা হলো ক্রিয়েটিভিটি ক্রিয়েটিভ বর্তমানে আমি যাদের আমার জায়গাটা বসবে হলো আরেকজন ক্রিয়েট আরেকজন ক্রিয়েটিভ লোক এসে বসবে সেটা হয় আমার নেক্সট জেনারেশন আমার ছোট মেয়ে কখনো যাদের আসবে না হ্যাঁ বড় মেয়ে আসবে কি না একসময় তার ইন্টারেস্ট ছিল এখন আবার কি হয় তাকে আমি অনেক মাঝখানে অনেক বললাম তুমি হলিউডে মুভ করো হলিউডে ওর জন্য তুমি যা হলিউডটা হলিউড করো আমার যে হলিউডের পার্টনার আছে যারা তারা বলছে তাকে হলিউডে চলে আসছে বলো আমার মেয়েকে বললাম সে যা যে কানাডা খুলছে হ্যাঁ একমাত্র আমার মেয়ে বড় মেয়ে যদি চালায় চালেন না চালে অন্য কেউ বাইরের কেউ আসবে এই যে এত বছর আপনি জার্নি করলেন বা এত কিছু নিয়ে কাজ করলেন কোনো কিছু কি অপূর্ণতা আছে যে এই জিনিসটা হলে আরো একটু ভালো হতো বা এটা আমি পাইনি ডার্ক আফ্রিকাতে যাওয়ার ইচ্ছা গোইন জঙ্গলে সাফারি করার ইচ্ছা এইটা আমার স্বপ্ন কিন্তু আমি হয়তো ওই সময়টা বের করতে পারিনি লাইফে আমার পিএইচডি করার খুব ইচ্ছা ছিল জীবনে দীর্ঘ তিরিশ বছর আমি একটা দেশে একটা না পূর্ণ দিন থাকতে পারিনি মানে একটা না আমি একটা দেশ বাংলাদেশে থাকবো এটা আমার ইচ্ছা আমি বিদেশ যাবো না এটা আমার ইচ্ছা ছিল আবার লাস্টে আমার হচ্ছে বিদেশ যাই যে কান্না পাইতো আর কি বিদেশ যাই ইউরোপে যাওয়ার কথা শুনলেই কান্না পাইতো এরকম আর কি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এত মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ আপনাদের ধন্যবাদ